የኤሮናቲካል ኢንጂነር ወይም የበረራ ኢንጂነሩ ወጣት ሊዲያ ኤልያስ ለሰባዊ ድጋፍና የተለያዩ የልማት ስራዎችን ለማከናው የሚያግዙ የፈጠራ ስራዎች መስራት የረጅም ጊዜ ህልሟ ነበር አሁን ግን በአፍሪካ የመጀመሪያው የድሮን ትምርት ቤትን በመቀላቀሉ ህልሟን እውን ለማድረግ ከጫፍ ድርሳለች በማላዊ የሚገኘው ተቋሙ እንደ አውሮፓን አቆጣጥር በ2017 በዩኒሴፍ ድጋፍ የተመሰረተ ሲሆን በበረራው ዘርፍ የተለያዩ የፈጠራ ስራዎችን ያከናውናል እነዚህ ድሮኖች በመጠቀም መዳኒቶችን ለማድረስ ሰብልን ለመቆጣጠር እንዲሁም የኮሌራ ወረርሽኝ የተከሰተባቸውን ስፍራዎች ለመለየት ከፍተኛ ጥቅም ይኖራል ድሮኖች መጠናቸው አነስተኛ በመሆኑም ላጠቃቀምቹና በቀላሉ ዋጋ የሚገኙም ያደርጋቸዋል በዚህም በአፍሪካ የሚኖራቸው ሚና ከፍ እንዲያስችላል በዚህ ተቋም ምርቷን የምትከታተለው ሊዲያም በዚህ የምታገኘው ንቀት በሀገሩ ላይ ለማስፋት ታስባለች After me learning I Ani katamarku bahala yagenyu tenuqet le hizbi le mastalalaf asiballo ye aerospace club malleñ selezih ez ye qasam kutun kelot le gwadenyochina bahageri le mitgenyu tamariyoch yemakafel fillagot alleñ Lidia na leloch ka 25 yetelayyu ye Afrika hagarat yemetu tamariyoch bezih ye masaltegna tequam timirtachawon bemekatatel lay sihonu dronochin indet mesratna mabrer indemichalem yimaralu kezi betechamari merejawochin bemesebseb wutetochun yitenetnalu bezih tequam timirt ታቸውን እየተከታተሉ የሚገኙት የተቀሩ ተማሪዎች የሊዲያን ምኞትና ጉጉት ይጋራሉ። እዚ በቀው የውባቸው ጥቂት ቀናት የእንድሮ መስራች ይያለው። የድሮን የርዳታ ቁሳቁሶችን የማንቀሳቀሳላማ እንዲኖር አድርገን ይሰራሉ። ከነዚህ ተማሪዎች በተጨማሪ በድሮን ቴክኖሎጂ እንደ አውሮፓን አቆጣጥር በ2022 ከክፍያ ነፃ የሁለት አመት የማስተርስ ዲግሪ ፕሮግራም እንደሚጀምርም ተቋሙ አስተውቋል ሩዶልፍ ሽዌንክ በማላዊ የዩኒሴፍ ተወካይናቸው ይህ ወጣቱ ትውልድ የአንደኛው ክፍለ ዘመን ዕውቀትና ክህሎት እንዲጨብጥ የሚያስችል ወሳኝ ርምጃ ነው ያለንበት ዘመን ዲጂታል ነው እና ወጣቶች ክህሎቶቻቸው እንዲያሳድጉና ስለ ዲጂታል ቴክኖሎጂ እንዲሁም ስለ ድሮኖች እንዲማሩ ማገዝ ለበርካታ የአፍሪካ ሀገራት አንድ ርምጃ ወደፊት የሚያራምዳቸው ስራ ነው በዩኒሴፍ መረጃ መሰረት በቀጣዩ የፈረንጆቹ አዲስ አመት በድሮን ቴክኖሎጂና በበረራ ዘርፍ 150 የሚደርሱ ተማሪዎች የማሰልጠን እቅድ ተይዟል። በዚህም የሊዲያ ነገር የሚከተሉ በርካታ ወጣት ኢትዮጵያውያን ተቋሙን በመቀላቀል የቴክኖሎጂ ዕውቀታቸውን የሚያሰፉበት እንደሚሆን ይጠበቃል። አው ተመለሰናል እዚሁ ዜና ላይ እንቆያለን እንግዳ ጋብዘን ዊይቶችን ጥያቄዎችን ያነሳን መላሾችን እንጋራለን እንግዳችን እናስተዋውቃችሁ የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር የሚኒስትሩ አማካሪ ዶክተር ስሜናው ቀስቀስ የዘወትር ተባባሪያችን ናቸው ለጊዜውትና መሰግናለን ዶክተር መሰግናለን በኢኖቬሽን ዘርፍ በቴክኖሎጂ በኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ኢኖቬሽን ላይ አማካሪ ነውትና ምናልባት አሁን ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለንበት የኢኖቬሽን ዘርፍ የሚመጡ ፈጠራዎች ምን ደረጃ ላይ ነው ምንገኘው ብለን ማለት እንችላለን እንደ ሀገር መሰግናለሁ እንግዲህ የኢኖቬሽን ዘርፍ እንደሚታወቀው በተለይ ባለፈው ካንድ አመት በፊት ጀምሮ እንደ አዲስ የቀድሞው ሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴርና የኤምሲአይቲ የሚባሉ ተከላክለው የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ከሆነ በኋላ በተለይ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ያለ ኢኖቬሽን ላይ ነው ከዚህ ቀደም ብዙ የኢኖቬሽን ወይም ደግሞ የተለዩ ሐሳቦች ያሏቸው ዜጎቻችን የምንደግፍበት ማቀፍ አልነበረምና ማቀፍ ዝርጋታ ላይ ሰፊ ስራ እየሰራ ነው ስለዚህ ጥሩ መነቃቃት ላይ እንደ ሀገር ጥሩ መነቃቃት ላይ ነው ያለ ነው ያንንም ደግሞ አቅሞ ያላቸው ዜጎቻችን በተለያየ ዘርፍ ተሰማርተው ወይም ደግሞ ሐሳብ ያላቸውን ሐሳባቸውን ወደ ምርትና አገልግሎት እንዲያጎለብቱት ወይ ደግሞ የህብረተሰብ ችግር እንዲቀርፍ ለማድረግ ዲጋፍ ለመስጠትና እነሱን ለማብቃት ከዛም ደግሞ የሀብት መፍጠር ስራ ላይ ወይም ደግሞ አገልግሎት ላይ እንደደርስ በሰፊው እየሰራ ነው አው ከዚህ ቴክኖሎጂ መስፋፋት ጋር ታይዞ ያው ብዙዎቹ ቀደም ሲል ስናነሳው ነበር በጤናው ዘርፍ በግብርናው ዘርፍ የሽብር ጥቃት አድራሾችን ለመመከት እና የውታድራይ ስለላዎችን ለማድረግ ብዙ ይጣቀሙበታል ወደ አፍሪካም በርግጥ እየተለመደ ያለ ጉዳይ እንደሆነ አንድ አንድ መረጃዎችን ስናገላብጥ እናገኛለን በተለይ ደምጥረት ያለባቸው ዜጎች ካንዱ አካባቢ ወደ ሌላ አካባቢ በፍጥነት ለማዳረስ በሚል የአፍሪካ ሀገራት የጀመሩት እንቅስቃሴ ውጤታ ማያደረጋቸው ይመስላል። ቴክኖሎጂውን ወደ ኢትዮጵያም ጥቶ ኢትዮጵያም እንደ ሌሎቹ ሀገራት ተጠቃሚ እንድትሆን በማድረግ በኩል ያለው እንቅስቃሴ ምንድነው ይመስለውና በጉዳዩ ላይ ምን የታሰበ ነገር ካለ እሱን እንዲነግሩን። 
አው መልካም ነው እንግዲህ የዚ የድሮን ቴክኖሎጂ ወይ የሰዋል ባውሮፕላን የሚባሉት በተለያዩ ዓለማት በጣም ሰፊ አገልግሎት እየሰጡ እንደሆነ ይታወቃል ቴክኖሎጂውን በሀገር ደረጃ አቅም የሌላቸው ደግሞ ሰርቪሱን በመግዛት ወይ ማገልግሎቱን በመግዛት የሚጠቀሙ በአብዛኞቹ የአፍሪካ ሀገራት ስራ ከጀመሩ ቆይተዋል በኢትዮጵያ ደረጃ ግን በጣም በሚገርም ሁኔታ ግዢ ወይ ደግሞ ሰርቪሱ ያገልግሎቱን ከመግዛት ባለፈ የተሻለው አፕሮች አቅም ያላቸው ወጣቶች ስለነበሩ ነኛ በዚህው በአገራችን ወጣቶች ድሮኖችን ማኑፋክቸር ማድረግ ወይ ማምረት ተችሏል ሐሳባቸውን ወደ ዶክመንት ከዛም ዶክመንቱን ደግሞ ወደ ስራ ዲዛይን አድርገው በራሳቸው አቅም የሚፈበርኩበትን አቅም እንዳገኙ የቀድሞው ሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ይያለም በመረመር ማዕቀፍ ድጋፍ አድርገንላቸው ምርት አምርተው የሙከራ በረራም ተደርጎ ስኬታማ ሆኖ ከዚህ አፍሪካውያን ሰርቪሱን እየገዙ ካሉበት ደረጃ በተለይ ዚፕላይነር የሚባለው የውጭ ደረጃት አይ ቲንክ ካልተሳሳኩ ግሪዝ የእንግሊዝ ደረጃት ይመስለኛል በታንዛኒያ ዩጋንዳ እና እንደዚህ የምስራቅ አፍሪካ አካባቢዎች ሰርቪሱን ይሻጣል የኛ ወጣቶች ግን ከዛ ደረጃት ጋር ተወዳድረው በተለይ ከኢትዮጵያ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር አገልግሎት የደም ብቻ አይደለም በተለይ ክትባት የትራንስፖርት አክሰስ ወይም ደግሞ ምቹ ኔታ ወይ መንገድ በሌለባቸው አካባቢዎች በፈጣን ሁኔታ ድሮኖችን በመጠቀም ቨርቲካሊ እንትና ቴክ ኦፍ አርጎ ወይም ተነስቶ መብራር የሚችል ምንም መንደርደሪያ ሜዳ ሳይያስፈልገው ሄዶ ዴሊቨር አድርጎ ከዛ ደግሞ ሌሎች ግብአቶችን ይዞ ወደ ሴንተር የሚመለስ የሚመለስ ድሮን መስራት ተችሏል ሰርቪስ ከመግዛት ባለፈ እንዳውም እኛ ምናልባትም ወደፊት እነዚህን ከሌሎች አለማት መተው አፍሪካን ሰርቪ የሚያደርጉትን የመተካት ሁሉ አላማ ነው ያለንና በሚገርም ሁኔታ በጣም ሚገርም ወጣቶች አሉ። ይሄንን ደግሞ ያየነውኛም ተወዳድረው ከበ በሴና ጤና ጥበቃ ባስቀመጠው መስፈርት መስረት የተሻለ ፐርፎርም ያደረጉ ስለነበሩ እነሱ ልመርጣቸው ውል ተፈራርመው ኦፍ ኮርስ ልጆቹ የካፒታል አቅም ስላልነበራቸው በእነሱ ፋንታ የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ውል ገብቶናቸው ለነሱ እንደ ጋራንቲ ማለት ነው ምክንያቱም ፊዚካል አሴትም ስለሌላቸው ቀጥታ የመንግስትን በጀት ወይ ደግሞ ፕሮጀክትን የሚሆን እንደዚሁ መስጠት ስላልተቻለ በጤና ሚኒስቴር በኩል እኛ ላፊነቱን ወስደን ለነዚህ ወጣቶች የሚሰሩበት ማኑፋክቸሪንግ ቦታ በከራይተን በቦሌለም ሁለት የኢንደስትሪ ፓርክ የሚበቃቸውን ቦታ ሰተን አሁን በማስ ፕሮዱስ አድርገው ወደ ስድስት የኢትዮጵያ ጣቢያዎች ሴንተር አድርገው ሰርቪሶቹን ዴሊቨር የሚያደርጉበት ሁኔታ ያመቻቸው ነው ከውጭ ጋር በማስገባት ላይ ናቸው የሚሰሩበትን ውጭ ማኑፋክቸር ዲዛይኑ 100% የኛ ነው ወይ የኛ ልጆች ያደረጉት ነው የበል የባለፈውን ግን ማኑፋክቸር ለማድረግ ብዙ የፕሪሲሽን ማቴሪያልስ ያስፈልጋል ወይ ኢኩፕመንት ማኑፋክቸር የሚያደርጉባቸው እነዛ ንቃዎች በማስገባት ላይ ናቸው አሁን እና ድሮን በጤና ብቻ አይደለም በጣም ሰፊ አፕሊኬሽን ያለው ቴክኖሎጂ ነው ወደፊት እንግዲህ ኢኮመርስ እንጀምራለን ይያል ነው የኔ ኦንላይን ማርኬቲንግ ዴሊቨሪ አሁን ለተወሰኑ ሀገራት ላይ የተጀመረ ሰው ወይ በባይክ ወይ ደግሞ በመኪና ማدرس አይተበቅበትም ከሰዓት ማንጻር ምክንያቱም ከጊዜ አንጻር ነው ኦንላይን ማንዱ አስፈላጊነቱ ግብይትና በተፈለገው ሰዓት በተፈለገው ቦታ ላይ የሚያደርስ ቴክኖሎጂ ስለሆነ ወደፊት ሰፊ አፕሊኬሽን ነው ያለው ለኛ ሀገር አዲስ ነው አሁን ግን ወደዛ ሰርቪሶችን ወደ ማሻሻል እየገባን ነው ለጊዜው ግን አሁን እየጀመርነው ወደፊት ሰፊ አፕሊኬሽን እንዳለው ወይም ደግሞ የምንተገብርበት ሁኔታ እንዳለው ነው አሁን በሰፊ እየሰራ ነው ያለነው አንደኛው ጤና ላይ ነው ሁለተኛው ደግሞ ከዚህ ከማዕድንና ኤነርጂ ሚኒስቴር ጋር ሆኖ እንደዚሁ በተለይ ከድሬዳዋ ወይ ደግሞ ከሶማሊያ ክልል ወደ ጅቡቲ የተዘረጋው የጋስ ማስተላለፊያ ቱቦን ሱንም ተላዩ ጣቢያዎች ላይ በተወሰነ ርቀት ሃይ ሪዞሉሽን ካሜራዎች ፊት ተደርጎላቸው መንጠባጠብ ካለ ኮሮጂን ወይም ይሄ ምንድነው መዛቅ ወይም ዝገት ካለ ወይ ደግሞ በሰውም ፊዚካል ዳሜጅ ወይ ሌላ የስርቆት ምናም ነገር ካለ እሱን ሴኩር 24 ሰዓት ሙሉ ወይም ደግሞ 24 7 የሚባለው አይነት ሰርቪስ የሚሰጡ ድሮኖችን ሁሉ ለመስራት ኦሬዲ ፓይፕላይን ላይ ነው ያሉት ማለት ነው እነዛ ወጣቶችና ወደፊት ምናልባትም ኢትዮጵያ ልክ እንደ ኢትዮጵያ ኤርላይንስ 
ታዋቂ ከመተንባቸው ዘርፎች አንዱ የኢትዮጵያን ድሮንስ ሊሆን እንደሚችሉ ነው እኛ ተስፋያለን እሱ ላይም እየሰራን እንገኛለን እናልባት ያው የኢትዮጵያ ውስጥ ድሮንን የሳዋል ባሮ ፕላኖችን ለመስራት በዝግጅት ላይ እንዳሉ ቦታ ተሰጥቷቸው ይሄን ያህል ሂደት እንደሄዱ እኛ እዚህ سنቀመጥ እንደ አዲስ መረጃ ነው ያገኘነው ነው የሄዱበት ርቀት ምን ይመስላል ይሄንን ለሚሰሙ ተመልካቾችም ምን ያህል ጊዜ ውስጥ ይባጫው ይሆን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ድሮኖችን በራስዋ መስራት የምትጀምርባቸው ጊዜያት ሩቅ አይሆኑ ብለን سنልስ ከመቼ ማለት እንችላል ሂደቶቹ ልክ ነው አይ ቲንክ ነገሩ እኛ ካሰብነው ጊዜ ዘጊቶብናል ምክንያቶቹን እንግዲህ መደርደሩ ብዙ ላይ ተቀመን ይችላል ግን በአብዛኛው የዚህ የውጭ ምን ዛሬ እጥረት የሚፈሩባቸውን ማሽነሪዎች ለማስቀባት ትልቅ ቻሌንጅ ነው የገጠመን ስለዚህ የበራይ ባንኪንን ትኩረት ሰጥቶት ቅድሚያ ያሰጠው እንግዲህ ወረፋ ካሲያዝን ከስድስት ወር በላይ ሆኖታል አክቹሊ ልጆቹም በዚህ ምክንያት ነው ማስገባት ያልቻሉት እንጂ በካፓሲቲ ደረጃ ከገንዘብ አቅም ውጪ ማለት ነው በተለይ ካርድ ካረንሲ ቃዋቹን ከማስገባት ባለፈ 100% ሬዲ ናቸው በነሱ ፕላን መሰረት በሶስት ወር ጊዜ ውስጥ ማኑፋክቸር አድርገው ሰርቪሱን መጀመር እንደሚችሉ ነው ሁሉ ነገር ያለቀ ስለሆነ ማለት ነው ሙከራ ፕሮዳክሽኑ ተደርጎ በራራ ሁሉ ተደርጎ ከበተለይ ከቢሾፍቱ አዳማ ደርሶ መልስ ሙከራ በራራ ተደርጎ ሰክሰስፉል ነበር ስለዚህ ከተወሰኑ ቃዎች ውጭም ደግሞ አብዛኞቹ እዚሁም ይሰሩ ናቸው በሎካል ፕሮዳክት የሚሰሩ ወይ በሎካል ሮ ማቴሪያል ተጠቅሞ ማኑፋክቸር የሚያደርጓቸው ናቸው ከባትሪና ከሞተር ከዛ ባለፈ ማለት ነው ስለዚህ የሃርድ ካረንሲ ጉዳይ በተፈታበት ብዙ በጥቂት ወራት ጊዜ ውስጥ ሰርቪሱን የሚሰጡበት ሁኔታ እንደሚጀምር ነው ያለን አዎ በዜናው ላይ ባልደረባችን ፋሲካ እንዳስቃኘችን በአፍሪካ በመጀመሪያው በሆነው የድሮን ቴክኖሎጂ ስምርቷን በመከፋት ላይ የምትገኘው ጣት ሀገሩ አለመጥቀም እየደጨበት ያለውን ረቀት አይተናል ከዚህ ባለፈ ደግሞ ለምድ ካላችሁ ሀገራት ተመክሮውን አምጥቶ ኢትዮጵያን ማላመድ አንዱ የቤት ስራ ይሆናል ብያስባለውና እንደ ሀገር እንደ የታለሙ ጉዳዮች አሉ ወይ ግለሰቦችን ብቻ ሳይሆን ከሀገራት ጋር ያለው ለምድ ወደ ሀገር አምጥቶ ደግሞ ቀደም ሲል እንደነገሩን በራሳችን ኢንጂነሮችና ሙህራን ይሄ ነገር በተለያየ ዘርፍ ሀገሪቱን እንዲጠቅም በማድረግ በኩል በዚህኛው መንገድስ አዎ እውነት ነው እንግዲህ የኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር አንዱ ከተሰጠው ወይ እንደ ሀገር ከተሰጠው ተልኮ አንደኛው በተለይ በሀገሪቱ አስፈላጊ የሆኑ ዲማንድ ድሪቭን የሆነ ካሪኩለም ዲዛይን እንዲደረግ ኦፍ ኮርስ አሰልጣኙ ወይ የሰው ኃይልን የመገንባት ማንዴት ያለው ሌላ ተቋም ቢሆንም በተለይ ሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት በቴክኒክና ሙያም ወይም ደግሞ በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የሰው ኃይልን በማበልጸግ ወይ ደግሞ በማልማት ያኛው ሚኒስተር መስሪያ ቤት ፒሰራም ካሪኩለሎች ላይ ወይ ደግሞ አገሪቱ የምትፈልገው ኢንደስትሪው የሚፈልገውን ዘርፍ ዲዛይን በማድረግና ወደዛ ጊር እንዲሆን አቅጣ ወይ ምክራ ሐሳብ ወይ አቅጣጫዎችን በመስጠት ግን የኢኖቬሽና ቴክኖሎጂ ዘርፍ አንዱ ሚናው ነው እንደ ሀገር የተሰጠው ስለዚህ እንግዲህ እንደዚህ አይነት ርሾዎችን በተገኙበት አቅም መገንባት የመጀመሪያው ነው የሚሆነው ምክንያቱም እንደ አይነ ፕሮግራሞችን እንደ ሀገርም ሊኖረን ይገባል ወደፊት በጣም ዲማንድ እየሰፋ በተለያዩ ዘርፎች አሁን አግሪካልቸር ነው ላይ የፕሬሲዥን አግሪካልቸር አንደኛው እንትንም ይሆነው የድሮን ቴክኖሎጂ ነው የሚሆነው ስለዚህ እነዚህ በተለያዩ ዘርፎች የድሮን ኢንጌጅመንት እየበዛ ሲሄድ የግድ ፕሮግራሞችንም እዚህ ላውንች ማድረግ የሚጠይቅበት ሁኔታ ይኖራል አሁን ግን አዲስ ስለሆነ የሰው ኃይልም እውነት መናገር ካለብን ብዙ የለንም አሁን ባለው ሁኔታ ስለዚህ ነገር ግን እዛም እዚህም ብዙ ጥኖች አሉ። ወጣቶቻችን ቀድሜ ተቀስኩል ለኛ ያረዳናቸው ብቻ ሳይሆኑ በግላቸው እየሰሩ ያሉ በጣም ብዙ ወጣቶች አሉ። በተለይ ያጋጣሚ ያገኘናቸው ያለ። ስለዚህ እነዛን እንደ ፑል ተጠቅመን ፕሮግራሞችን ከፍተን ይብል አፍሪካም ሴንተር ምን አደርግበት ሁኔታ እንደሚኖር ተስፋ እናደርጋለን። አሁን የቀድሞው አያታችን ወደ ማላዊ ሄዳ ይሄንን ፕሮግራም እየተከታተለች ነው። እሷ አንድ ጥሩ በተክምናው ኒደስ የሚባል ነገር አለ በዙ ዙሪያ ምናሰባስበም ስለዚህ ጥሩ ርሾት ሆነናልሽ ማለት ነው ሌሎቹ ጋር ሆነ የተሻለ የማሰልጠን አቅም ወይም ደግሞ ካፓሲቲ እንዲኖረን ይረዳናል ይያስባልነው እስካሁን ድረስ ግን እንደዚህ ይሄንን ፕሮግራም ረን የሚያደርግ ተቋም የለንም እንግዲህ ወደፊት ዋናው ነገር ድራይቭ የሚያደርገው ፍላጎት ነው እንደ ሀገር ያንን ፍላጎት በተለያዩ ዘርፎች ስናሳይ የሰልጣና ዘርፎንም በዛው ልክ ቀርጸልና ሲል እንደምንችል ነው የሚጣባቀው መልካም ምናልባት ሌላው ዶክተር እኛ ዛሬ ለመነሻ ስለ ድሮን ወይንም ሰዋል ባሮ ፕላኖች መነሻ አደረግን እንደ ሀገር ባለማቀፍ ደረጃም እድገት ሲታሰብ ቴክኖሎጂ መሰረታዊ ጉዳይ ነው አሁን ካለንበት ነባራዊ ሁኔታ መነሻነት ማለት ነው ከዚህ መነሻ ቴክኖሎጂን የሚያላምዱ አሉ 
ከውጪ ያለውን ደግሞ በራሳችን መንገድ መቀየር የሚችሉ አሉና ከዚህ አንጻር እንዴት ነው ወደ ኢኖቬሽንና ወደ ሳይንስና ወደ ኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር የሚመጡ የፈጠራ ባለሙያዎች የቴክኖሎጂ የኢኖቬሽን ባለሙያዎች እንዴት ነው ከመናስበው የቴክኖሎጂ ዓለም በቴክኖሎጂ የበለጸገ ዓለም አንጻር ፈጠራዎቻችን ሐሳቦቻችን ምን ደረጃ ላይ ነው ያሉት? አ እንግዲህ በተለይ አሁን በአዲሱ ያማራር ስራት ወይም ደግሞ በአዲሱ የመንግስት አወጋገር እንደምታቁት የተለያዩ እቅዶች ተነርፈው የሚከተለው 10 አመት ያ 10 አመት መርቅድ በሶስት አመታት ውስጥ ደግሞ የዚህ ሆም ግሮን ኢኮኖሚክ ሪፎርም እቅዶች ተዘጋይተው እየተሰራ ነው። በዚህ አንጻር እንግዲህ ስናይ መሰረታዊ ነገር የሀገራትንም የድገት ደረጃ ወይም ደግሞ የኢኮኖሚ ድገት የሚያመላክተው በአብዛኛው ቴክኖሎጂን ወይም ደግሞ ቴክኖሎጂ ማር ወይም ደግሞ ቴክኖሎጂ ድሪቭን ግሮዝ ነው በአብዛኛው ሰስቴይንም የሚያደርገው እርግቱንም ደግሞ የሚያፋጥ ነው ስለዚህ አማራጭም የለንም እስከ አሁን ብዙ ያልሄንበት ቢሆንም ቴክኖሎጂ መሰረት ያደረገ ማንኛውም ዘርፍ ቢሆን ማለት ይሄ ነው እንደ ዘርፍ ራሱ ማደግ አለበት ኢኖቬሽና ቴክኖሎጂ ዘርፍ ነገር ግን ደግሞ ሌሎች ሁሉንም ሴክተሮች በእቅድሚያ ተሰጥቷቸው እንዲሰራባቸው ከተቀመጡት ወይ ከተለዩት ያ 10 አመት መርቅድ ከተለዩት ዘርፎች ውስጥ የኢኖቬሽና ቴክኖሎጂ ዘርፍ እና የሰው ሀብት ልማት እንደ ኢኔብለር ወይም ደግሞ ሌሎች ተቋማትን ወይ ሌሎች ቅድሚያ ተሰጣቸው ዘርፎችን ማብቃት መደገፍ ላይ ትኩረት አድርጎ ይሰራል ስለዚህ እስካሁን ብዙ የተሰራበት ባይሆንም ጅምሮቹ አሉ እነሱን ግን አጠናክረን መስራት እንዳለብን አቅጣጫ ተሰጥቶ እየተሰራ ነው በእቅድም ተይዞ እቅዱም ተገምግሞ ወደ ስራ እየተገባ ያለበት ሁኔታ እንደተፈጠረ ማየት ይችላል ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ እንደተባለው ብዙ መነቃቃቶች እንዳሉ ያያየነው እኛ የኢኖቬሽና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር የተለያዩ ማቀፎችን በመፍጠር ሐሳብ ያላቸው ሐሳባቸውን ወደ ዶክመንት ከዛም ወደ ዲዛይን ፕሮዳክት ሰርቪስ እንዲቀይሩ የምናደርግባቸው ብዙ ማቀፎችን ቀርጻን ብዙ ወጣቶችን እያስተናገድ እንገኛለን በተለያየ ዙር ያሰለጠነን ወይም ደግሞ ኢንኩቤት አድርገን አሁን እንግዲህ በበዚህ በዘርፉ ቋንቋ ኢንኩቤት አድርገን እነሱን አብቅተን ወደ ራሳቸው ኢንተርፕራይዝ እንድቋቋሙ ወይም ደግሞ ኤስኤም የቴክኖሎጂ መካከለኛና አነስተኛ ተቋማት እንዲመሰረቱ የራሳቸውን ተቋም መስርተውም ደግሞ ሌሎችንም ቀጥረው እንዳፈሩና ሀብት እንዲፈጥሩ እየረዳ ነው ምንገኘው ጅማሮቹ አሉ ነገር ግን በአብዛኛው አሁን እንደተባለው በባለፈው አንድ አመት ውስጥ አብዛኛው ነገር ስትራክቸር ፎርም የማድረግና ኢኮሲስተሙን የማመቻቸት ስራ ነው እስካሁን ይሄን ያክል የሚባል የሚታዩ ነገሮች ያን ያክል ላይኖር ይችላል ለወር የሚበቁ ግን ጥሩ ጅምር እንዳለ ነው ማየት ምንቻለው ከ8 ጊዜ በላይ የኢንኩቤት እናደርጋቸው ብዙ ወጣቶችን አምጥተን እነሱ ግራጁዌት ያደረግን ወደ የራሳቸውን ኢንተርፕራይዝ እንዲፈጥሩ ሲድመን ያገኙ እንዲህ ያደረገ የራሳቸውን ስራ እንዲፈጥሩ በሚደረጋው ሂደት ውስጥ እዚህ ሜጋበዝናቸው ብዙ የፈጠራ ባለሙያዎች የሚያነሱት አንድ ሐሳብ ባለሀብቱ ቴክኖሎጂን የመደገፍ ችግር አለ የሚደረግልን ስልጠና የሚደረግልን በሳይንስ በኢኖቬሽና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር የሚደገፉ የስልጠና የማብቃት ከቴክኖሎጂ ሰዎች ጋር የመገናኛ ስድጋፎች እንዳሉ ሆኖ ግን ወደ ፕሮዳክሽን ወደ ምርት በመሄድ ሂደት ውስጥ ድጋፎች ያንሳሉ ብዙ ጊዜ የሚነሳ ጥያቄ ነውና እርሶም እዚህ ጋር ቢያነሱት ባለሀብቱ በየትኛው ዘርፍ ላይ ያለ እንደ አንድ ዘርፍ ቢሰማራበት የሚለው ሐሳብ ቢያነሱት በጣም ሆነት ነው እንግዲህ እኛ እንደ 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 ኢኖቬሽና ቴክኖሎጂ እንደ መንግስት አካል ጀምረን ማሳየት አለበት እነዚህ ቴክኖሎጂ ወይ ደግሞ የፈጠራ ሐሳብ ያላቸው ዜጎች ይሄ ዕውቀታቸው ቴክኖሎጂያቸው ወይም ደግሞ ኢኖቬት ያደረጉት ነገር ወደ ሀብት እንደሚቀየር መንግስት ደግፎ አሳይቶ ባልሀብቱ ኢንትረስት እንዳሳይ ማድረግ አለበት አሁን እንደዚሁ ብናወራው የሚሆን ነገር አይደለም እስካሁን ባለው ሁኔታ አይዲያ ወይ ሐሳብ ገንዘብ እንደሚሆን አምኖ ኢንቨስት የሚያደርግ ባልሀብት የለንም እንደ ሀገር ካሉም በጣም ትንሽ ናቸው የሚታዩ አይደሉ ስለዚህ ይሄ እስከሚሆን ድረስ መጠበቅ ምን ይችላልበት ወይ ምን ተገዝበት ምንም አቅመም ቶለሬት ማድረግ ምን ይችላልበት ብዙ ነገር ስለማናጣ ስለዚህ የሚያዋጣው ምንድነው መንግስት ከተለያዩ ሶርሶች ሀብት አፈላልጎ ወይም ደግሞ ከውጭም ዕቀቶ ያላቸው ይሄ ነገር ወደ ገንዘብ መቀየር እንደሚችል ያመኑ ባልሀብቶች ካሉ እነሱን እንገጅ አድርጎ ትርፋማ መሆኑን ማሳየትና የግል ባልሀብቱ ዛ ላይ እንዲሳብ ማድረግ እሱ ላይ መስራት የሚጣበቅ ብን እንደሆነ ይታየናል ይሄ ለማድረግ ደግሞ በተለይ የኢኖቬሽን ፋንድ ሪቮልቭ የሚያደርግ ፋንድን በተለይ 
አጋጣሚ ገንዘብን ያሳባሰቡ ለነዚህ ወጣቶች የምንሰጥበት ሲድመን የምናበረክትበትን ወይ የምንሰጥበትን የምንደግፍበትን ማቀፍ እየሰራን ነው ምንልከኝ ሰፊ ቆይታ ነው ያደረገን ዶክተር ስሜ ነው ቀስቅስ በጣም ነው ምናመሰግነው መልካም ቀን ይሆንልዋት በጣም አመሰግናለሁ